Doha'nın en simge yapılarından biri olan İslam Eserleri Müzesi'nin önündeyiz. Suk vakıf hakkında da bilgi vermek istiyorum. E, suk Arapçada pazar anlamına geliyor, pazar yeri anlamına geliyor. E, geleneksel giysilerin, baharatların, el sanatı, hediyelik eşyaların satıldığı bir yer. E, aynı zamanlarda, aynı zamanda onlarca restoranı da ev sahipliği yapan bir e, çarşı durumunda. Nargile salonları, restoranlar gördüğünüz gibi sağda solda özellikle turistlere hizmet verilen yerler var. Buranın tarihi 100 yıl öncesine dayan, dayanıyor. Ee, daha önce ben burası küçük baş hayvan ve e, yün ticaretinin yapıldığı bir çarşı. E, ama burası 2003 yılına çıkan bir yangınla e, tamamen küle dönüyor. Zaten buranın önemi de azalıyor. E, buranın zenginleşmesiyle, petrol gelirlerinin artmasıyla klasik ticaret usulleri ortadan kaldığı için bu klasik çarşının da önemi iyi yerde ortadan kalkmış oluyor. Ama 2003 yılında çıkan yangından sonra e, burası 2006 yılında e, Katar emirinin e, ve eşinin sağladığı fonlarla e, tekrar restorasyon sürecine tabi tutuluyor. E, ve e, yeniden restor ediliyor. 1950 yılından sonra yapılmış yapılar burada e, yıkılıyor. Yani tekrardan restorasyon sürecine sabit tutulmuyor. Ee, ama daha eski yapılar e, aslında sadık kalmak üzere restore ediliyor. Ee, bir yandan da turluyorum. Ben de <gülüyor> manzara karşısında oldukça etkilendim. Çok e, keyifli bir yer. E, zaten ara sokaklarına filan da dalacağız. E, şöyle bakalım. Dediğim gibi bu e, aslında geometrik olmayan levrentlerden oluşan bir çarşı. E, Burada klasik e, Katar mimarisine özgü özellikle binalar var. E, özellikle tek katlı binalar, şunun gibi gösterebilirim. E, binalar klasik Katar mimarisine örnek olarak gösterilebilir. Kaba sıvalı binalar, bunların hepsi bu çarşıda yalanların hepsi. Şöyle yavaş yavaş araları filan da biraz gire çıka bakacağız. Bir avlu var yani klasik bir e, avlu ve birbirine bakan dükkanlar var. Yenileme çalışmalarıyla burada 3000 araç kapasiteli bir e, otoparkta inşa edilmiş. Burada. Görüyorsunuz hayatın hemen her rengi var. <gülüyor> Restoranlar, nargile salonları, berberler. Bittiğiniz şehirlerden e, magnet toplamak gibi bir hastalığınız var mı bilmiyorum ama benim öyle bir şeyim var. O yüzden buradan şimdi bir magnet seçeceğiz. 10 Katar Riyali bunlar yani yaklaşık 15-16 Türk Lirası'na eşit. Tabii biraz karanlık olduğu için zorlanıyorum. Bir tane seçeceğiz ve alacağız. Evet bu magneti seçtik. Ve şimdi turumuza devam ediyoruz.
Yoksa en yakın mağazaların olduğu bir nokta. Bizzat atölye gibi çalışan insanlar. Biraz önce bir gördüm. Gördüğünüz gibi. El sanatı. Asır örüyü var. Tüm mağazalarda atölye olarak hem satış mağazası hem de aynı zamanda üretim yapıyorlar. El ürünleri birbirinden güzel keyifli mağazalar var. Evet burası çok güzel. Çok otantik. Evet, yemek yemek için bir yere oturduk. Ee, şimdi bir şeyler sipariş edeceğim. Burada meze kısmında bunlar var. Burası bir Lübnan restoranı. Ee, aslında bildiğimiz lezzetler var. Muammara, babaganmış, humus e, gibi tanıdığımız lezzetler var. Ee, ana yemeklerde de hani balık zaten söylemek gibi bir düşüncem yok ama çorbalar var. Ee, ve ana yemeklerde kebap pelavi, şiş kebap. Ee, Great Baby Chicken, kebap, işte mix gridi var, şiş tavuk vesaire vesaire. Bunlar da aslında çok çok aşina olduğumuz lezzetler. Sonuçta Türk mutfağı da birçok noktada birçok kültürün sentezlenmesiyle oluşturulmuş. Çünkü Osmanlı çok geniş bir alana yayılmış imparatorluk. Dolayısıyla bütün mutfaklardan esinlenmeler var. Dolayısıyla alıştığımız lezzetler tabi helal food yani e, helal yemek düşüncesindeyiz. Zaten Müslüman bir ülkedeyiz. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şimdi bir şeyler sipariş edelim. Humus söylemişti kale pusulu geldi. Ee, yanına küçük kütleler geliyor. Böyle. Yani Türk mutfağı işte bildiğiniz gibi yani hani çok farklı bir şey yok. Yabancılık çekmezsiniz gelirseniz burada. Ufak da bir tadına bakalım. Gayet güzel. İçinde fasulye var. Ee, küçük havuç ve yeşillikler var. Gayet güzel. Ona yemeğimize geldi. Kebap söylemiştik. Ee, burada kebap deyince köfte geliyor bu arada. Aklımızda olsun. Ee, yanında garnitürü, patates kızartması vesaire. Sonra künefe söyledik. Künefeyi de göstereceğiz. Künef yani hep bildiğiniz şeyler o yüzden çok değişik bir şey yok. Şimdi ben yemeye devam ediyorum. Birazcık karnımı doyurayım. Sonra devam ederiz. Görüşürüz. Ve iyice kalorinin dibine vuralım dedik. Bir de künefe söyledik yemeğin üstüne. Biraz enerji lazım tatildeyiz. Çok yürüyeceğiz, yorulacağız. Çok hikayeler anlatacağız. Ee, biraz buradan enerjimizi alalım. Bir tadına bakayım. Yorumlayacağım. Bulduk çok başarılı. Bizdeki çok şerbetli olur. Bu çok hoşuma gitti. Ee, şerbeti az. Ee, daha net alıyorsunuz kadayıfında, peynirinde tadını. Çok gayet başarılı buldum. Buraya geldiniz ve bu usulde yapılmış bir künefeyi deneyebilirsiniz. Karşıda sarı olarak ışıklandırılmış bina Abdullah bin Said El Mahmud İslam Kültür Merkezi. Fanhar ya da Katar İslam Kültür Merkezi olarak da biliniyor ve Sipral Camii olarak da halk arasında adlandırılıyor. Katar'ın başkenti Doğa'da bulunan bir kültür kuruluşu burası. Ee, Suk Vakif'in tam karşısında ve Doha Korniş'e yakın bir konumda yer alıyor. Merkezin en seçkili özelliği eşsiz minare tasarımına sahip olan camiyi. 2019'dan önce Fanhar 
Kutlu Camii ülkenin en büyük camiyken e, o zamanla beri bu kategoride İmam Muhammed İbn Abdul Bahab Camii yer alıyor. Ancak hala Katar'daki en yüksek, doğadaki en yüksek cami özelliğini korumaya devam ediyor. Al Fener İslam Kültür Merkezi e, doğanın en bilinen mimari simgelerinden biri. Müslüman olmayan ziyaretçilere de e, İslam inancı üzerine e, tanıtıcı kurslar veriliyor. Sergiler, e, kültür turları, cami ziyaretler yapılması mümkün. E, Arapça dil kursları veriliyor burada. Aynı zamanda e, İngilizce cuma hutbesi veriliyor ve eğer e, bir cuma hutbesine katılmak istiyorsanız ve İslam dini hakkında da farklı bilgiler edinmek istiyorsanız e, burası oldukça ilginizi çekecek bir lokasyon. Yolunuz Doha'ya düştüğünde uğrarsınız diye düşünüyorum. Doha'nın en simge yapılarından biri olan İslam Eserleri Müzesi'nin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz yapı. Burası küçük bir adacık üzerine inşa edilmiş. Bağımsız karadan. Yani bir çıkıntı üzerine inşa edilmiş. Öyle söyleyelim. Buranın mimarı aslında dünyanın çok önemli mimari yapılarından biri olan Louvre Premitlerinin mimari Leo Ming Pei. Leo Ming Pei emekli oluyor ama burayı yapması için çok büyük bir teklif alıyor. Çok cazip bir teklif alıyor ve ee, geçkin oldukça yaşlı olmasına rağmen 90'lı yaşlarındaydı tam yaşını hatırlamıyorum. Ee, 90'lı yaşlarında burayı yapmaya karar veriyor ama burayı yapmadan önce 6 ay İslam ülkelerinde e, bir tur atıyor e, ve İslam mimarisini inceliyor. Akabinde de burayı inşa ediyor. Burayı inşa ederken feyiz aldığı yapı Ahmet İbn Tulun e, camisindeki e, bir sebilden ilham alıyor. E, bur- burayı dizayn ederken. E, Tabi ben akşam saatlerinde geldiğim için maalesef gezme şansım olmadı. Belki de sırf burayı gezmek için bir kere daha gelmem gerekebilir. E, çünkü burada daha önce de bahsettim transit yolcuyum e, ve sadece bir gece kalıyorum. Ama e, gerçekten buraya uğradığınızda muhakkak e, burayı gezin diyorum. Etrafta da muhteşem bir manzara var. Şimdi orayı da onu da size göstereceğim. Yeah.